ஹாய் வெல்கம் டு ஃபினான்ஷியல் சென்டர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து சுலபமாக லோன் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட்லேயே கொடுத்துருக்குறேன் டோன்ட் வாட்ச் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ நோ நீட் லோன் லோன் வேண்டாம் அப்படின்னா நமக்கு இது தேவைப்படாது ஆனால் உலகத்தில் அப்படி யாருமே இருக்க மாட்டோம் நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நம்ம லோன் வாங்கி தான் நம்மளோட லைஃப் ரன் பண்ண வேண்டிய ஒரு எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் இப்படி ஒரு இம்பசிவான ஒரு டாப்பிக்கில் முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு பே பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஈஸி வே டு கெட் லோன் அப்படிங்கும்போது எப்படி வந்து லோன் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற விடம் என்னென்னமெல்லாம் வந்து லோன் வாங்கும்போது நீங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் வந்து நான் கொண்டு போகிறேன் இந்த ஸ்லைடில் அதை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவும் போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம் க்ரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருஷமாகவே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நீங்கள் லோன் அப்ளை பண்ண போனீங்கனாலும் உங்களோட க்ரெடிட் ஸ்கோர் காமிங்க உங்களோட க்ரெடிட் ஸ்கோர் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் க்ரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த க்ரெடிட் ஸ்கோர் வேணும் அப்படின்னு நினை வேணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் ஆர் டூ ஒட்டு தான் க்ரெடிட் ஸ்கோர் கேட்குறாங்க பட் அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரியில் நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கக்கூடிய எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட் ஸ்கோர் கேட்குறாங்க லெண்டர்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸ் இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு லெண்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோ அல்லது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்பிஎஃப்சி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கோ அவங்களும் அதாவது கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய பேங்கர்ஸ் இவங்க வந்து கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக கிரெடிட் ஸ்கோர் என்னென்னு கேட்பாங்க அவங்களே செக் பண்ணிக்குவாங்க உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர் அவங்களே செக் பண்ணிக்குவாங்க கிரெடிட் ஸ்கோர் தெரிஞ்சதுனா தான் உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க கிரெடிட் ஸ்கோர் நான் ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக நல்லா இருக்கணும் எந்த லெவலில் ஆவரேஜாக இருக்கணுங்கிற நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு அமௌண்ட் இன்சூரன்ஸ் போகிறீங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இல்லைனா அஞ்சு கோடி ரூபா வந்து உங்களோட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் அல்லது ஒரு ஆக்சிடென்டல் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் பெருசாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் டெஃபினட்டாக அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் என்னென்னு கேட்கும் அதாவது ரீபேயிங் கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சுக்கிறக்காக நீங்கள் எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்கிறீங்க எப்படி ப்ராப்பராக பே பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் கேட்குறாங்க யூட்டிலிட்டிஸ் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது இது இந்தியாவில் கிடையாது பட் ஃபாரினில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது யூட்டிலிட்டிஸ் கம்பெனிங்கிறது கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலோ அல்லது எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கூட வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இதுவுமே இந்தியாவில் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து வரலாங்கிறக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு மு இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு கொடுக்கும்போது எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ப்ரைவேட் ஆயிரும் எல்லாம் ப்ரைவேட் கண்ட்ரோல் வரலாம் அடுத்தது செல்ஃபோன் கம்பெனிஸ் செல்ஃபோன் கம்பெனிஸ் இதுவுமே தான் ஃபாரினில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னும் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை பட் ஈவன் இந்தியாவிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹை எண்ட் மொபைல் ஃபோனில் வாங்குறீங்க அப்படின் பிளாக்பெரியில் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே ஐஃபோனில் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி தௌசண்டில் ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கிரெடிட் ஸ்கோர் கேட்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா இஎம்ஐ நான் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து கேட்பாங்க உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர் தெரிஞ்சுட்டு தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த காஸ்ட்லியான மொபைல் ஃபோனை இஎம்ஐயில் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது லேண்ட்லாட் லேண்ட்லாட் அப்படிங்கும்போது வீட்டுக்கு நீங்கள் ஒப்பந்தத்துக்கோ அல்லது நீங்கள் வாடகைக்கோ வீட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க போதோ இல்லை இடம் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்க வீடு கட்டுறக்காக அப்படிங்கும் போதோ அங்கே வந்து உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் தெரிஞ்சுட்டு தான் உங்களுக்கு அவங்க தருவாங்க ஏன்னா உங்களோட ஓரளவுக்கு கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்ததுனா தான் கடன் வாங்கி கொடுத்த அந்த நடைமுறை செலவுகள் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுனா தான் அவங்க உங்களை நம்பி கடன் தருவாங்க ஓகேவா லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன் பட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு இதுக்காக அதாவது எதிர்காலத்தில் இப்படியே கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே கேட்டு கேட்டு கடைசியில் இன்னொரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபியான்சிங்கோட கிரெடிட் ஸ்கோர் கேட்கலாம் சரியா நம்ம கல்யாண மணிக்கு போகிறவங்க கூட வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோரை வந்து சிபிலில் போட்டு எடுத்துருவாங்க எடுத்து உங்களோட கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம சொல்லுவோம் எங்கள் கடன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கூட பண்ணுவாங்க பட் அப்படியும் கூட எதிர்காலத்தில் வந்து வருவதற்கு வாய்
சிபில் ஸ்கோர் கிரெடிட் ஸ்கோர் கிரெடிட் ஸ்கோர் சொன்னீங்களே அது என்னது கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ பாயிண்ட்லேருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வெரி லோ பாயிண்ட் அந்த லோ பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரின்னு அர்த்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் இருந்தால் டெஃபினட்டாக உங்களால் வாழ்க்கையில் நாட்டில் எங்கேயுமே கடன் வாங்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு புவர் பாயிண்ட்னு அர்த்தம் நைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே ஓனையினால் கடன் தருவாங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது பாயிண்ட்டை வச்சு தான் அந்த கமர்ஷியல் பேங்க் ஆகட்டும் இல்லை நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸிங் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும் இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாமே கடன் தருவாங்க நமக்கு கடன் வேணும்னா உங்களுடைய கிடை கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரியை தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் நல்லா வச்சுக்கணும் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக லோன் கிடைச்சிரும் எழுநூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே செவன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் உங்களோட ஸ்கோர் இருக்குதுன்னா ஈஸியாக உங்களால் வந்து லோன் வாங்கிட முடியும் இல்லை செவன் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க செக் பண்ணி சில கேரண்டிஸ் எல்லாம் நிறையா பண்ணி தான் வந்து நம்மளால் வந்து கடன் வாங்க முடியும் அதனால் நம்ம நினச்சிக்கலாம் எந்த கடன் வாங்குறோம் நம்ம பே பண்ணலை கவர்மெண்ட் வந்து தள்ளுபடி பண்ணிடும் ஏன்னா இப்போ காமனாக நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அது தான் எந்த லோன் வாங்கினாலும் கவர்மெண்ட் தள்ளுபடி பண்ணும் தள்ளுபடி பண்ணும்னு நினச்சிட்டு வந்துருக்கிறோம் ஸோ அப்படி நீங்கள் பே பண்ணாமல் இருக்க இருக்க ஒரு இஎம்ஐ பே பண்ணலை அப்படின்னாலும் இந்த சிவில் ஸ்கோர் எப்படி வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்கும் எல்லா என்பிஎஃப்சியும் வந்து இந்த சிபிலுக்கு வந்து மாத மாதம் அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க இத்தனை பேர் எங்களுக்கு கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இத்தனை பேர் கடன் பே பண்ணிக்கிறான் இத்தனை பேர் பே பண்ணலை அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு மாதம் நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னாலும் உங்களுடைய சிவில் ஸ்கோர் பாதிக்கப்படும் ஆறு எட்டு மாதம் நீங்கள் ப்ராப்பராக பே பண்ணி தான் அந்த ஒரு மாதத்தோட பாதிப்பு நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரே ஒரு இஎம்ஐ பே பண்ணலாம் கூட ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு நீங்கள் அடுத்து ப்ராப்பராக பே பண்ணி தான் அந்த ஒரு மாதத்தோட இம்பாக்ட்டை வந்து நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ப்ராப்பராக இஎம்ஐ பே பண்ணணும் ப்ராப்பராக உங்களோட லோன் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலே அப்படின்னா சிவில் ஸ்கோரில் எல்லா இடத்துலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நமக்கே தெரியாது அதெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது என்னென்ன இந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து எது எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதாவது கிரெடிட் ஸ்கோரை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லலாம் அதாவது கிரெடிட் ரீபேமெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயம் அதாவது நீங்கள் கடன் வாங்கி கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்ட்ரி சரியான டைம் ஃபிஃப்த் வந்து எவரி மந்த் ஃபிஃப்த் வந்து இஎம்ஐ அப்படின்னா அந்த எவரி மந்த் ஃபிஃப்த்தில் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் பே பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு மாதம் ஆறாம் தேதி ஒரு மாதம் ஏழாம் தேதி இப்படி மாறி 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 டிலே பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அப்படி எதாவது டிலே பேமெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் பாதிக்கப்படும் அடுத்தது கிரெடிட் யூட்டிலைசேஷன் லிமிட் இந்த யூட்டிலைசேஷன் லிமிட் அப்படிங்கிறது எங்க பொருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது அப்ளை ஆகும் அதாவது உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு மேக்சிமம் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் லேக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஒன் லேக் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எல்லாரும் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் வரைக்கும் எடுப்பாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது கிரெடிட் கார்டு இருந்ததுனாலும் அதில் மேக்சிமம் வந்து டிராயிங் கெப்பாசிட்டிங்கிறது ஒன் லேக் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே எப்போவுமே எந்த மாதமுமே கிரெடிட் கார்டை ஸ்க்ராச் பண்ணாதீங்க அப்படி அதிகமாக பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் பாதிக்கப்படும் அடுத்தது மல்டிபிள் லோன் அப்ளிகேஷன் ஒருத்தர் பல இடத்துல லோன் அப்ளிகேஷன் போட்டு வச்சுருக்கிறது பல இடத்துல லோன் வாங்கி வைக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் லோன் கிடைக்கிதோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் லோன் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மல்டி லோனாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக கிரெடிட் ஸ்கோர் பாதிக்கப்படும் ஒன்று இரண்டுக்கு மேற்பட்ட லோன் வந்து எப்போவுமே இருக்கக்கூடாது இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க மூணாவது லோன் ஓங்குறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லோனை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் போக முடியும் போகிறது நல்லது அடுத்தது ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அன்செக்யூர்டு லோன் இந்த இடத்துல நான் அன்செக்யூர்டு லோனுங்கிறது என்னத்த சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாவது இந்த கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய அதுவும் பர்சனல் லோன் சொல்கிறோம் அல்லவா அந்த பர்சனல் லோனும் கிரெடிட் கார்டு
நடந்து இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கிரெடிட் ஸ்கோர் ஜீரோ ஆகிருக்கும் ஸோ கிரெடிட் ஸ்கோருங்கிறது எப்படி சொல்றாங்கன்னா நீங்க லோன் வாங்கி கொடுத்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்துருக்கணும் டெஃபினட்டா நீங்க நாளைக்கு ஒரு பெரிய லோன் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கிரெடிட் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்க்கும்போது எதுவுமே இல்லை கடனே இது வரைக்கும் வாங்கல அப்படின்னு நீங்க வேணா சந்தோஷப்பட்டுங்களா ஆனா பேங்க் வந்து சந்தோஷப்பட மாட்டான் அப்ப இவங்க எதுக்குமே கடன் வாங்கல அப்ப இவங்களோட ஹிஸ்டரியே நமக்கு தெரியாது நம்ம எப்படி ஒய் ஷூட் ஐ கிவ் ஏ லோன் எதுக்கு நான் லோன் தரணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ கடனே வாங்காம இருக்கிறது வந்து நம்ம வேணா பெரிய விஷயமா நினைச்சுக்கலாம் பட் சிவில் ஸ்கோரை பொறுத்த அளவுக்கு கடன் வாங்காம இருக்கிறதும் ஒரு குறைபாடு தான் ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு கடன் வாங்கி கொடுத்து சரியான டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் கரெக்டாக செட்டில் பண்ணி இருந்திருக்கணும் கடன் கொஞ்சம் வாங்கி பண்ணியிருந்திருக்கும் அப்ப இருந்ததுனால தான் கிரெடிட் ஹிஸ்டரி வரும் கிரெடிட் ஹிஸ்டரி வந்ததுனால தான் சிவில் ஸ்கோர் வரும் கடனே வாங்கலைன்னா கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து வந்திருக்காது அதனால கடன் வந்து சுத்தமாக நம்ம வாங்கவே வேண்டாங்கிற மாதிரி கிடையாது நம்ம தகுதிக்கு உட்பட்டு வேணுங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கடன் வாங்கி நீங்கள் அதை பே பண்ணினீங்கன்னா தான் கரெக்டாக ஹிஸ்ட்ரியில் கிரெடிட் கோர்ஸ் நல்லா இருக்கும் கிரெடிட் ஸ்கோர் நல்லா இருந்ததுன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து பெரிய அளவுக்கு கடன் வாங்க முடியும் அப்போ உங்களுடைய ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிற பேரில் சிபில்னால் வந்து மானிட்டர் பண்ண பண்ணுது அப்படிங்கிற நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் இப்போ என்னோட கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி பே பா பார்க்கலாம் அப்படின்னா நிறையா பே பண்ணி கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வெப்சைட் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே எங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன வெப்சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைசா பஜார் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது நம்ம விளம்பரம் பார்த்துருப்பீங்க பைசா பஜார் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கிரெடிட் மந்திரி டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அந்த கிரெடிட் மந்திரி டாட் காம்லையும் நீங்கள் இலவசமாக பார்க்கலாம் அடுத்தது கிளியர் ஸ்கோர் டாட் காம் சொல்லி இந்த வெப்சைட்டில் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் என்னங்கிறது சிவில் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிக்கலாம் இவ்வளவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் ஸ்கோர் இருக்குது நம்ம எலிஜிபிள் ஃபார் லோனா இல்லையாங்கிற நீங